Bonsoir. Bonsoir, mes amis du monde entier. Comment allez-vous ce soir Je m'appelle Gaëlle et j'ai créé la chaîne Learn French with Gaëlle pour vous apprendre le français. Alors, je m'installe confortablement. Installez-vous confortablement aussi. Et je vais vous lire la suite d'une très belle histoire qui s'appelle « Le petit prince ». J'ai commencé à vous le lire hier soir. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, si vous ne l'avez pas encore écoutée surtout parce que il n'y a pas grand-chose à voir. C'est surtout une vidéo à écouter. Donc hier, j'ai lu les cinq premiers chapitres de, de ce très joli texte, de cette très jolie histoire. Et donc ce soir, je vais vous lire la suite. Alors, 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 alors... Est-ce que vous avez aimé cette première partie est-ce que euh, vous avez compris ce que je vous ai lu hier soir J'espère que oui, je crois que oui, vous m'avez envoyé des, des gentils messages comme d'habitude. Euh, allez, on va continuer avec le chapitre 6. Alors. Ah Petit prince, j'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le quatrième jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil, allons voir un coucher de soleil. »« Mais il faut attendre. » Attendre quoi Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surpris d'abord et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit, je me crois toujours chez moi. En effet, quand il est midi aux états unis le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute, pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher quarante-trois fois. Un peu plus tard, tu rajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des quarante-trois fois, tu étais donc tellement triste Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7 Le cinquième jour, toujours grâce aux moutons, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence, « Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. »« Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. »« Même les fleurs qui ont des épines ?»« Oui, même les fleurs qui ont des épines. »« Alors les épines ?» À quoi servent-elles Je ne le savais pas. J'étais alors très occupée à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles 
le petit prince ne renonçait jamais à, jamais à une question, une fois qu'il l'avait posée. J'étais irritée par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas, les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. « Et tu crois, toi, que les fleurs... »« Mais non, mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. » Il me regarda stupéfait. « De choses sérieuses ?» Il me voyait, mon marteau à la main et les doigts noirs de cambouis, penché sur un objet qui lui semblait très laid. « Tu parles comme les grandes personnes. » Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta, « Tu confonds tout, tu mélanges tout. » Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. « Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé une personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi, « Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. » Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup comme ça un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait ce n'est pas important ça il rougit puis reprit si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans, des, dans les millions et les millions d'étoiles ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils, je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. <coughs> Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans mes bras, je le berçai, je lui dis « la fleur que tu aimes » n'est pas en danger, je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je, 
Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Chapitre 8 J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du petit prince des fleurs très simples ornées d'un seul rang de pétales et qui ne tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine à porter d'on ne sait où et le petit prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Ça pouvait être un nouveau genre de baobab, mais l'arbuste cessa vite de croître et commença de préparer une fleur. Le petit prince qui assistait à l'installation d'un bouton énorme sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs. Elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquelicots. Elle ne voulait apparaître que dans le plein rayonnement de sa beauté. Et oui, elle était très coquette. Sa toilette mystérieuse avait donc duré des jours et des jours. Et puis, voici qu'un matin, Justement, à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle, qui avait travaillé avec tant de précision, dit en baillant, oh, « Je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le petit prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle »« N'est-ce pas ?» répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste. Mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner » avait-elle bientôt ajouté. « Auriez-vous la bonté de penser à moi ?» Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. « Il n'y a pas de tigre sur ma planète », avait objecté le petit prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas l'herbe. »« Je ne suis pas une herbe !» avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. »« Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. »« Vous n'auriez pas un paravent ?»« Horreur des courants d'air ?» Ce n'est pas de chance pour une plante, avait remarqué le petit prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre...
mettre le petit prince dans son tort. Ce paravent, j'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le petit prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut... » Les regarder et les respirer, la mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre, j'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait, je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer. Chapitre 9 Je crois qu'il profita pour son évasion d'une migration d'oiseaux sauvages. Au matin du départ, il mit sa planète bien en ordre, il ramona soigneusement ses volcans en activité, il possédait deux volcans en activité. Et c'était bien commode pour faire chauffer le petit déjeuner du matin. Il possédait aussi un volcan éteint. Mais comme il disait « on ne sait jamais », il ramona donc également le volcan éteint. S'ils sont bien ramonnés, les volcans brûlent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramonner nos volcans. C'est pourquoi il nous cause des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi avec un peu de mélancolie les dernières pousses de Baobab. Il croyait ne jamais devoir revenir. Mais tous ses travaux familiers lui parurent ce matin-là extrêmement doux. Et quand il arrosa une dernière fois la fleur, et se prépara à la mettre à l'abri, sous son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. « Adieu, » dit-il à la fleur, mais elle ne lui répondit pas. « Adieu, » répéta-t-il, la fleur tout ça. <coughs> mais ce n'était pas à cause de son rhume. « J'ai été sotte, » lui dit-elle enfin, je, je te demande pardon, tâche d'être heureux. Il fut surpris par l'absence de reproche. Il restait là, tout déconcerté, le globe en l'air. Il ne comprenait pas cette douceur calme. Mais oui, je t'aime, lui dit la fleur, tu n'en as rien su par ma faute. Cela n'a aucune importance, mais tu as été aussi sot que moi. Tâche d'être heureux. Laisse ce globe tranquille, je n'en veux plus. Mais le vent, je ne suis pas si enrhumée que ça. L'air frais de la nuit me fera du bien, je suis une fleur. Mais les bêtes, il faut bien que je supporte deux ou trois chenilles si je veux connaître les papillons. Il paraît que c'est tellement beau. Sinon, qui me rendra visite Tu seras loin, toi. Quant aux grosses bêtes, je ne crains rien, j'ai mes griffes. 
et elle montrait naïvement ses quatre épines. Puis elle ajouta, « Ne traîne pas comme ça, c'est agaçant, tu as décidé de partir, va-t'en » Car elle ne voulait pas qu'il la vit pleurer. C'était une fleur tellement orgueilleuse. Chapitre 10 Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 328, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. La première était habitée par un roi. Le roi siégeait, habillé de pourpre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah voilà un sujet !» s'écria le roi quand il aperçut le petit prince. Et le petit prince se demanda « Comment peut-il me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ?» Il ne savait pas que, pour les rois, le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. Approche-toi que je te vois mieux, lui dit le roi, qui était tout fier d'être roi pour quelqu'un. Le petit prince chercha des yeux où s'asseoir mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'Hermine. Il resta donc debout, et comme il était fatigué, il bailla. Oh il est contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, lui dit le monarque. Je te l'interdis. Je ne peux pas m'en empêcher répondit le petit prince tout confus. J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. Alors, lui dit le roi, je t'ordonne de bailler. Je n'ai vu personne bailler depuis des années. Les bâillements sont pour moi des curiosités. Allons, baille encore, c'est un ordre. Euh, « Ça m'intimide, je ne peux plus, » fit le petit prince tout rougissant. <coughs> « répondit le roi. « Alors, je, je, je t'ordonne tantôt de bailler et, et tantôt de... » Il bredouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fut respecté. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'ordonnais, disait-il couramment, si j'ordonnais à un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, « Ce ne serait pas la faute du général, ce serait ma faute. »« Puis-je m'asseoir ?» s'enquit timidement le petit prince. « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule sur quoi le roi pouvait-il bien régner ?« Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. « Je t'ordonne de m'interroger, » se hâta de dire le roi. « Sire, euh, sur quoi régnez-vous »« Sur tout, » répondit le roi avec une grande simplicité. « Sur tout. » Le roi, d'un geste discret, désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. « Sur tout ça ?» dit le petit prince. « Sur tout ça ?» répondit le roi. « Car 
non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent ?« Bien sûr, lui dit le roi, elles obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. »« Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. » S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à quarante-quatre, mais à soixante-douze, ou même à cent, ou même à deux cents couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. Je, « Je voudrais voir un coucher de soleil. Faites-moi plaisir. Ordonnez au soleil de se coucher. »« Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre reçu, qui, de lui ou de moi, serait dans son tort. « Ce serait vous, » dit fermement le petit prince. « Exact. Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. » Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. Alors, mon coucher de soleil, rappela le petit prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. Ton coucher de soleil, tu l'auras. « Je l'exigerai, mais j'attendrai dans ma science du gouvernement que les conditions soient favorables. »« Quand ce, ça sera-t-il » s'informa le petit prince. <coughs> « Lui répondit le roi, qui consulta d'abord un gros calendrier. <coughs> « Ce sera vers... » Vers ce sera vers ce soir, vers 7h40, et tu verras comme je suis bien obéi. » Le petit prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué, et puis il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. »« Ne pars pas. » répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, je te fais ministre. »« Ministre de quoi ?»« De... de la justice. »« Mais il n'y a personne à juger. »« On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. » Je suis très vieux, je n'ai pas de place pour un carrosse et ça me fatigue de marcher. Oh, mais j'ai déjà vu, dit le petit prince qui se pencha pour jeter encore un coup d'œil sur l'autre côté de la planète. Il n'y a personne là-bas non plus. Tu te jugeras donc toi-même, lui répondit le roi. C'est le plus difficile. Il est bien plus difficile. Et j'ai perdu ma page. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. Moi, dit le petit prince, je puis me juger moi-même n'importe où. « Je n'ai pas besoin d'habiter ici, <coughs> » dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. Je l'entends la nuit. Tu pourras juger ce vieux rat. 
tu le condamneras à mort de temps en temps. Ainsi, sa vie dépendra de ta justice. Mais tu le gracieras chaque fois pour l'économiser. Il n'y en a qu'un. Moi, répondit le petit prince, je n'aime pas condamner à mort et je crois bien que je m'en vais. Non, dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'ordonner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. Le roi N'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis, avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur !» se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges !» se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. Chapitre 11 La seconde planète était habitée par un vaniteux. « Ah ah Voilà la visite d'un admirateur !» s'écria de loin le vaniteux dès qu'il aperçut le petit prince. « Car pour les vaniteux, les autres hommes sont des admirateurs. « Bonjour, » dit le petit prince, « vous avez un trône de chapeau ?»« C'est pour saluer, » lui répondit le vaniteux. « C'est pour saluer quand on m'acclame. Euh, »« Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. »« Ah oui ?» dit le petit prince qui ne comprit pas. « Frappe tes mains l'une contre l'autre. » conseilla donc le vaniteux. Le petit prince frappa ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux salua modestement en soulevant son chapeau. « Ça, c'est plus amusant que la visite au roi !» se dit en lui-même le petit prince. Et il recommença de frapper ses mains l'une contre l'autre. Le vaniteux recommença de se saluer en soulevant son chapeau. Après cinq minutes d'exercice, le petit prince se fatigua de la monotonie du jeu. « Et pour que le chapeau tombe, » demanda-t-il, « que faut-il faire ?» Mais le vaniteux ne l'entendit pas. Les vaniteux n'entendent jamais que les louanges. « Est-ce que tu m'admires vraiment beaucoup » demanda-t-il au petit prince. « Qu'est-ce que signifie « admirer »?»« Admirer » signifie « reconnaître que je suis l'homme le plus beau, le mieux habillé, le plus riche et le plus intelligent de la planète. »« Mais tu es seul sur ta planète ?»« Fais-moi ce plaisir, admire-moi quand même. »« Je t'admire, » dit le petit prince en haussant un peu les épaules. « Mais en quoi cela peut-il bien t'intéresser ?» Et le petit prince s'en fut. « Les grandes personnes sont décidément bien bizarres, » se dit-il simplement en lui-même durant son voyage. » Chapitre 12 La planète suivante était habitée par un buveur. Cette visite fut très courte, mais elle plongea le petit prince dans une grande mélancolie. « Que fais-tu là » dit-il au buveur qu'il trouva installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. « Je bois, 
répondit le buveur d'un air lugubre. « Pourquoi bois-tu » lui demanda le petit prince. « Pour oublier, » répondit le buveur. « Pour oublier quoi ?» sans qui le petit prince qui déjà le plaignait. « Pour oublier que j'ai honte ?» avoua le buveur en baissant la tête. « Honte de quoi ?» s'informa le petit prince qui désirait le secourir. « Honte de boire !» acheva le buveur qui s'enferma définitivement dans le silence. Et le petit prince s'en fut, perplexe. « Les grandes personnes sont décidément très très bizarres !» se disait-il en lui-même durant le voyage. Chapitre 13 la quatrième planète était celle du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne leva même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. » 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer. 26 et 5, 31, ouf, euh, ça fait donc 501 millions 622 731. 500 millions de quoi Hein Tu es toujours là 501 millions de... Je ne sais plus, oh, j'ai tellement de travail. Je suis sérieux, moi. Je ne m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7. 501 millions de quoi répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangée que trois fois. La première fois, ça a été il y a 22 ans par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où, il répandait un bruit épouvantable. Et je l'ai fait, et j'ai fait quatre erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a onze ans, par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice. Je n'ai pas le temps de flâner. Je suis sérieux, moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc, euh, 501 millions. Millions de quoi Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches Mais non, des, des petites choses qui brillent. Des, des abeilles Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux, moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah des étoiles. C'est bien ça, des, des étoiles. Et que fais-tu de 500 millions d'étoiles 501 millions 622 731. Je suis sérieux, moi. Je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles Ce que j'en fais Rien, je les possède. Tu possèdes les étoiles Oui. Mais j'ai déjà vu un roi qui... Les rois ne possèdent pas. Ils règnent sur. C'est très différent. Et à quoi cela te sert-il de, de posséder des étoiles Ça me sert à... Être riche, à acheter 
d'autres étoiles si quelqu'un en trouve. Celui-là se dit en lui-même le petit prince. Il résonne un peu comme mon ivrogne. Cependant, il posa encore des questions. Comment peut-on posséder les étoiles ben, À qui sont-elles riposta grincheux le businessman. Je ne sais pas, à personne. Alors, elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. Ça suffit Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. « Ça, c'est vrai, » dit le petit prince. « Et qu'en fais-tu »« Je les gère, je les compte euh, et je les recompte, » dit le businessman. « C'est difficile, mais je suis un homme sérieux. » Le petit prince n'était pas satisfait encore. Moi, si je possède un foulard, je puis le mettre autour de mon cou et, et l'emporter. Moi, si je possède une fleur, je puis cueillir ma fleur et, et l'emporter. Mais tu ne peux pas cueillir les étoiles. Non mais je puis les placer en banque. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire que j'écris sur un petit papier le nombre de mes étoiles et puis j'enferme à clé ce papier-là dans un tiroir. Et c'est tout. Ça suffit. Hmm, c'est amusant, pensa le petit prince. C'est assez poétique, mais ce n'est pas très sérieux. Le petit prince avait sur les choses sérieuses des idées très différentes des grandes personnes. « Moi, dit-il encore, je possède une fleur que j'arrose tous les jours. Je possède trois volcans que je ramone toutes les semaines. » car je ramone aussi celui qui est éteint. On, on ne sait jamais. C'est utile à mes volcans, et c'est utile à ma fleur que je les possède. Mais tu n'es pas utile aux étoiles. Le businessman ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à répondre, et le petit prince s'en fut. Les grandes personnes sont décidément tout à fait extraordinaires, se disait-il simplement en lui-même durant le voyage. Chapitre 14 La cinquième planète était très curieuse. C'était la plus petite de toutes. Il y avait là juste assez de place pour loger un réverbère et un allumeur de réverbère. Le petit prince ne parvenait pas à s'expliquer à quoi pouvait servir quelque part dans le ciel, sur une planète sans maison, ni population, un réverbère et un allumeur de réverbère. Cependant, il se dit en lui-même, Peut-être bien que cet homme est absurde. Cependant, il est moins absurde que le roi, que le vaniteux, que le businessman et que le buveur. Au moins, son travail a-t-il un sens Quand il allume son réverbère, c'est comme s'il faisait naître une étoile de plus ou une fleur. Quand il éteint son réverbère, ça endort la fleur ou l'étoile. C'est une occupation très jolie. C'est 
véritablement utile, puisque c'est joli. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement la lumeur. « Bonjour, pourquoi viens-tu d'éteindre ton réverbère ?»« C'est la consigne, » répondit la lumeur. « Bonjour. »« Qu'est-ce que la consigne ?»« C'est d'éteindre mon réverbère. »« Bonsoir. » Et il le rallima. « Mais pourquoi viens-tu de le rallumer ?» C'est la consigne, répondit la lumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit la lumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Puis il s'épongea le front avec un mouchoir à carreaux rouges. Je fais là un métier terrible. C'était raisonnable autrefois. J'éteignais le matin et j'allumais le soir. J'avais le reste du jour pour me reposer et le reste de la nuit pour dormir. Et depuis cette époque, la consigne a changé ?« La consigne n'a pas changé, » dit la lumeur. « C'est bien là le drame. » La planète d'année en année, a tourné de plus en plus vite et la consigne n'a pas changé. Alors, dit le petit prince, alors maintenant qu'elle fait un tour par minute, je n'ai plus une seconde de repos. J'allume et j'éteins une fois par minute. « Ça, c'est drôle. Les jours chez toi durent une minute. »« Ce n'est pas drôle du tout, » dit la lumeur. « Ça fait déjà un mois que nous parlons ensemble. »« Un mois ?»« Oui, trente minutes, trente jours. Bonsoir. » Et il ralluma son réverbère. Le petit prince le regarda et il, il aima cette allumeur qui était tellement fidèle à la consigne. Il se souvint des couchers de soleil que lui-même allait autrefois chercher en tirant sa chaise. Il voulut aider son ami. « Tu sais, je connais un moyen de te reposer quand tu voudras. »« Je veux toujours, » dit la lumeur. « Car on peut être à la fois fidèle et paresseux. » Le petit prince poursuivit. « Ta planète est tellement petite que tu en fais le tour en trois enjambées. Tu n'as qu'à marcher assez lentement pour rester toujours au soleil. Quand tu voudras te reposer, tu marcheras et le jour durera aussi longtemps que tu voudras. Bon, »« Ça ne m'avance pas à grand-chose. » dit la lumeur. « Ce que j'aime dans la vie, c'est dormir. Hum, »« Ce n'est pas de chance, » dit le petit prince. « Ce n'est pas de chance, » dit la lumeur. « Bonjour. » Et il éteignit son réverbère. « Celui-là, » se dit le petit prince, tandis qu'il poursuivait plus loin son voyage, « celui-là serait méprisé par tous tous les autres, par le roi, par le vaniteux, par le buveur, par le businessman. Cependant, c'est le seul qui ne me paraisse pas ridicule. C'est peut-être parce qu'il s'occupe d'autre chose que de soi-même. Il eut un soupir de regret et se dit encore, celui-là est le seul dont j'eusse pu mon, faire mon ami. Mais sa planète est vraiment trop petite. Il n'y a pas de place pour deux. Ce que le petit prince n'osait pas s'avouer, c'est qu'il regrettait cette planète bénie à cause surtout des 1440 couchers de soleil par 24 heures. Chapitre 15 et je vais m'arrêter 
à la fin de ce chapitre. La sixième planète était une planète dix fois plus vaste. Elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. « Tiens, voilà un explorateur !» s'écria-t-il quand il aperçut le petit prince. Le petit prince s'assit sur la table et souffla un peu. Ouh, il avait déjà tant voyagé. « D'où viens-tu » lui dit le vieux monsieur. « Quel est ce gros livre ?» dit le petit prince. « Que faites-vous ici ?»« Je suis géographe, » dit le vieux monsieur. « Qu'est-ce qu'un géographe ?»« C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et, et les déserts. »« Ça, c'est bien intéressant, » dit le petit prince. « Ça, c'est enfin un véritable métier. » Et il jeta un coup d'œil autour de lui, sur la planète du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. « Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans ?»« Je... »« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Ah !» Le petit prince était déçu. « Et des montagnes ?»« Je ne puis pas le savoir, » dit le géographe. « Et des villes ?»« Et des fleuves et, et des déserts ?»« Je ne puis pas le savoir non plus, » dit le géographe. « Mais vous, vous êtes géographe !»« C'est exact !» dit le géographe, « mais je ne suis pas un explorateur. Je manque absolument d'explorateur. Ce n'est pas le géographe qui va faire le compte des villes, des fleuves, des montagnes, des mers, des océans et des déserts. Le, le géographe est trop important pour euh, flâner. Il ne quitte pas son bureau, mais il y reçoit les explorateurs. Il les interroge et il prend en note leurs souvenirs. Et si les souvenirs de l'un d'entre eux lui paraissent intéressants, le géographe fait faire une enquête sur la moralité de l'explorateur. Pourquoi ça Parce qu'un explorateur qui mentirait entraînerait des catastrophes dans les livres de géographie. Et aussi un explorateur qui boirait trop. « Pourquoi ça ?» fit le petit prince. « Parce que les ivrognes voient double. » Alors, le géographe noterait deux montagnes là où il n'y en a qu'une seule. « Je connais quelqu'un, » dit le petit prince, « qui serait un mauvais explorateur. »« C'est possible. » Donc. Quand la moralité de l'explorateur paraît bonne, on fait une enquête sur sa découverte. On va voir Non, non, c'est trop compliqué. Mais on exige de l'explorateur qu'il fournisse des preuves. S'il s'agit par exemple de la découverte d'une grosse montagne, on exige qu'il en rapporte de grosses pierres. Le géographe soudain s'émut. « Mais toi, tu viens de loin, tu es explorateur. Tu vas me décrire ta planète. » Et le géographe, ayant ouvert son registre, tailla son crayon. On note d'abord au crayon les récits des explorateurs. On attend pour noter à l'encre que l'explorateur ait fourni des preuves. « Alors ?» interrogea le géographe. « Oh Chez moi ?» dit le petit prince. « Ce n'est pas très intéressant, c'est tout petit. J'ai trois volcans, deux volcans en activité et un volcan éteint, mais on ne sait jamais. »« On ne sait jamais, » dit le géographe. 
j'ai aussi une fleur. Nous ne notons pas les fleurs, dit le géographe. Pourquoi ça C'est le plus joli. Parce que les fleurs sont éphémères. Qu'est-ce que signifie éphémère Les géographies, dit le géographe, sont les livres les plus précieux de tous les livres. Elle ne se démode jamais. Il est très rare qu'une montagne change de place. Il est très rare qu'un océan se vide de son contenu. Nous écrivons des choses éternelles. Mais les volcans éteints peuvent se réveiller, interrompit le petit prince. Qu'est-ce que signifie éphémère que les volcans soient éteints ou soient éveillés, ça revient au même pour nous autres, dit le géographe. Ce qui compte pour nous, c'est la montagne, elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère répéta le petit prince qui, de sa vie, n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça signifie qui est menacé de disparition prochaine. Ah, oh, bien sûr, ma fleur est éphémère, se dit le petit prince, et elle n'a que quatre épines pour se défendre contre le monde. Et je l'ai laissée toute seule chez moi. Ce fut là son premier mouvement de regret. Mais il reprit courage. « Que me conseillez-vous d'aller visiter » demanda-t-il. « La planète Terre, » lui répondit le géographe, « elle a une bonne réputation. » Et le petit prince s'en fut, songeant à sa fleur. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Il reste encore une dernière partie que je vais vous lire demain, euh, mais pas demain soir, parce que demain soir, je vais au restaurant avec des collègues de travail. Alors, euh, quand est-ce que je vais vous le lire euh, Je ne sais pas. Demain matin, avant d'aller au travail ou peut-être demain midi, pendant ma pause déjeuner. Bon, je ne sais pas trop quand je vais finir, mais je vais finir demain, d'accord Quand j'ai décidé quand je vais vous le lire, je vais vous faire un, un petit message sur Facebook. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit à tous. Faites de beaux rêves avec le Petit Prince. À demain.